வணக்கம் செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் ஜெகநாதன் சஜித் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான பேரவை உருவாக்கப்பட உள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு சூட்சுமமான முறையில் பட்வரி திருத்த சட்டத்தை அரசாங்கம் நிறைவேற்றியுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெக்டர் அப்புகாமி தெரிவிப்பு நாடு பாரிய நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் நிலை உருவாகி வருவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தியாஸ்ரீ ஜாசகர சுட்டிக்காட்டு இந்தியா சீனா பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் கடன் சலுகைகளை வழங்க இணக்கம் வெளியிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தகவல் தொடர்வது பிரதான செய்திகள் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான பேரவை ஒன்று உருவாக்கப்பட உள்ளதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பில் அரசாங்கம் விசேட அவதானம் செலுத்தியுள்ளதாகவும் எதிர்வரும் மூன்று ஆண்டுகளில் தொழில்நுட்ப துறையில் முன்னோக்கி பயணிக்க எதிர்பார்ப்பதாகவும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் வரவு செலவு திட்டம் மீதான குழுநிலை விவாதம் இன்று இடம்பெற்றது இதன்போது ஜனாதிபதியின் நிர்வாகத்துக்கு கீழுள்ள முதலீட்டு மேம்பாட்டு அமைச்சு மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சு ஆகியவற்றின் செலவு தலைப்புகள் தொடர்பில் சபையில் அவர் விளக்கமளித்தார் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆய்வுக்காக ஒன்று தசம் ஐந்து பில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஏனைய தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளுக்கு மேலதிகமாக எட்டு பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் டிஜிட்டல் துறையில் விரைவான வளர்ச்சி அவசியமானதாகும் அதற்கான திட்டமிடல்களை அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவை பின்தொடர்ந்து எதிர்வரும் இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களில் முன்னோக்கி பயணிக்க எதிர்பார்க்கின்றோம் அதனூடாக அனைத்து டிஜிட்டல் துறையும் விரிவுபடுத்தப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவில் எதிர்காலம் தங்கியிருக்கின்றது அதனால் அரசாங்கம் அதில் பிரதான கவனம் செலுத்துகின்றது அதற்கென டிஜிட்டல் நிலை மாற்று முகவரகம் உருவாக்கப்படும் அந்த முகவரகம் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் தொடர்பான கொள்கையை உருவாக்கும் அவர்கள் திட்டமிடல் முகாமித்துவ பணிகளில் ஈடுபட மாட்டார்கள் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான பேரவை ஒன்று உருவாக்கப்பட உள்ளது வணிக ரீதியிலான கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்பில் அந்த பேரவை ஆராயும் அவற்றுக்கான நிதி எம்மிடம் உள்ளது ஆய்வுக்காக மாத்திரம் அடுத்த வருடத்திற்கு ஒன்பது பில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் முதல் முறையாக அந்த பணம் கையிருப்பில் இருக்கின்றது எதிர்காலத்தில் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப ரீதியில் நாம் சக்தி மிக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும் so we have to increase productivity then there are problems as uh, you know in with rubber there are many issues that we have to resolve on rubber இதேவேளை வடக்கில் போலீஸ் பயங்கரவாதம் தாண்டவம் ஆடுவதாகவும் அதனை கட்டுப்படுத்த அரசாங்கத்தால் முடியவில்லை என்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டிலே நல்லிணக்கம் பற்றி ஜனாதிபதியில் இருந்து அமைச்சர்கள் வரை பேசுகிறார்கள் இந்த நாட்டிலே இணக்கம் ஏற்பட போவதாக பல செய்திகள் வருகின்றன ஆனால் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சாதாரணமானவர்கள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு அடைக்கப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக கடந்த நவம்பர் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழாம் தேதிகளில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே பல தொழிலுமில்லங்களில் வணக்கம் செலுத்த சென்ற அல்லது அந்த முன்னாள் மாவீரர்களுடைய குடும்பங்களை அவருடைய தாய் தந்தையர் அல்லது உரித்துடையோரை அவர்களுக்கு ஒரு கௌரவிப்பை வழங்க முயற்சித்த பொழுது பல இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற சட்டம் ஒழுங்கு என்னென்று யாருக்கும் தெரியவில்லை ஏன் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு மாதிரி இன்னொருத்துக்கு ஒரு மாதிரியாக இவ்வாறான விடயங்கள் நடைபெற்றதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே பயங்கரவாத தடை சட்டத்திற்கு ஒரு மாவீரருடைய பெற்றாரை கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன பரிசில் வழங்கி அவர்களை ஒரு வன மதிய உணவு வழங்கி அவர்களை கௌரவிக்க முனைந்த பொழுது அவர்களை கைது செய்வதென்றால் அந்த அந்த ஏற்பாட்டை மேற்கொண்டவர்களை கைது செய்வதென்றால் இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகம் என்ன இந்த நாட்டில் என்ன நடக்க போகிறது அப்போ நல்லிணக்கம் என்பது வெறும் வார்த்தைகள் எங்கே இருக்கிறது உங்களுடைய உதடுகளில் மட்டும்தான் நல்லிணக்கமா அல்லது உள்ளத்தில் இருந்துதான் இந்த நல்லிணக்கம் வருகிறதா இது ஒரு இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற தயவு செய்து இந்த மனநிலைகளை மாத்துங்க தாங்கள் தங்களுடைய குடும்பத்திலே இறந்து போன தங்களுடைய உறவுகளை பிள்ளைகளை தாங்கள் நினைவில் நினைத்து ஒரு கற்பூரமோ மெழுகுபர்த்தியோ கொளுத்தி அவர்கள் தீபம் ஆராதனை செய்வதற்கு அல்லது தங்களுடைய விருப்பமான அந்த சிவப்பு மஞ்சள் கொடிகளை கட்டுவதற்கு கூட இந்த நாட்டிலே அந்த இந்த மக்களுக்கு உரித்து இல்லையா ஏன் அவர்கள் அந்த இடங்களை அழகுபடுத்தி செய்யக்கூடாது மட்டக்களப்பிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் பல தீலும் இல்லங்களில் போலீசார் வணக்கம் சென்று அந்த கொடிகளை அறுத்தறிகிறார்கள் 
இன்றைக்கி மதிய நேரம் அரைமணித்தியாலும் சேர்க்கப்பட்டது கௌரவ தலைமைதாங்க உறுப்பினரவர்களே அரைமணித்தியாலும் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தாருங்கள் அரைமணித்தியாலும் ஏனைய கட்சிகளுக்கு மட்டுமல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் அதில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை தாருங்கள் அதுதானே ஜனநாயகம் அவ எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் தரலாம் அரைமணித்தியாலும் கூட்டப்பட்டதால் தயவு செய்து இவ்வாறான மிலேச்சத்தனமான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் உடன் நிறுத்த வேண்டும் காரணம் அப்பாவி மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கையில் அச்சத்தை உருவாக்காதீர்கள் அது மிக மிக பாதிப்பை அந்த மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அச்சத்தோடு வாழுகிற மக்களை நீங்கள் பார்க்க ஆசைப்படுகிறீர்களா அப்படியானால் நீங்கள் சர்வதேச சமூகத்துக்கு சொல்கிற செய்தி என்ன நாங்கள் அவர்களோடு பேசுகிறோம் வணக்கம் செலுத்துகிறோம் எங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆனால் இங்கே கொடிகளை அறுத்து மிக போலீஸ் பயங்கரவாதம் தாண்டவம் ஆடி இருக்கிறது இந்த போலீஸ் பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த அரசாங்கத்தால் முடியவில்லை யுத்தம் காரணமாக வடக்கில் மூடப்பட்டுள்ள தொழிற்சாலைகளை மீள ஆரம்பிக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்துக்கு பிற்பாடு அங்கிருக்கின்ற தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக காங்கிரசந்துறையில் இருந்த சீமந்த தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு மூடப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வேலையாட்களை கொண்ட அந்த சீமந்த தொழிற்சாலை தற்பொழுதும் இயங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அதை இந்த இலங்கையில் வேலை வாய்ப்பு என்பது மிகவும் ஒரு மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற போது யுத்தம் காரணமாக மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளை மீள ஆரம்பிக்கின்ற நடவடிக்கையை அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இராணுவத்தினர் வசமுள்ள குறுக்கள் மடம் காணியை விடுவிப்பதற்கு இராணுவத்தினர் இணக்கம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் அதனை துரிதப்படுத்துமாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரா சாணக்கியன் இன்று சபையில் வேண்டுகோள் விடுத்தார் மாவட்டத்தில் இராணுவத்தினரிடம் உள்ள ஏனைய காணிகளை விடுவிக்கவும் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் உண்மையிலே கௌரவ அமைச்சர் குறுக்கல் மடம் இந்த இராணுவ முகாமை பற்றி நாங்கள் மாவட்ட மட்டத்திலையும் பேசி அவர்கள் ஒரு பகுதி அளவை இதை விட்டு தாரதாக இணங்கியிருக்கிறார்கள் இதை கொஞ்சம் துரிதப்படுத்தி தந்தால் என்றால் அந்த பிரதேச மக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காணி அளவு தான் இருக்கின்றது அதை குறிப்பிட்ட அளவு தருவதற்கு அவங்க இணங்கியிருக்கிறாங்க இதை வேகப்படுத்தி தருமாறு கேட்கிறோம் அதே போலதான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே காயங்கணியிலே ஒரு இராணுவ முகாம் புதுசாக காணி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி இருக்கு அதே போலதான் பாலிடிவட்டை இராணுவ முகாம்லேயே ஒரு டொய்லெட் கட்டுவதற்காக அந்த பிரதேச மக்கள் அந்த காணி ஒரு பகுதியை கேட்கிறார்கள் அதே போலதான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இன்னும் பல இராணுவ முகாம்கள் இருக்கும் இடங்களை விடுவிக்குமாறு நாங்கள் ஜனாதிபதி சில கோரிக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறோம் நான் உங்களிடம் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன் எங்களிடம் ஒரு எங்கள மாவட்டத்திலே இந்த விடுவிக்க வேண்டிய முகாம்களை பற்றி ஆராய்வதற்கு ஒரு கூட்டம் ஒன்றை தயவு செய்து நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தினால் நீங்கள் ராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கும் காலப்பகுதியிலே இந்த மக்களுக்கு தேவையான இந்த காணிகளை வழங்குவதற்குரிய வேலை திட்டத்தை செய்யலாம் என்றொரு வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறேன் நன்றி சூட்சமமான முறையில் வெற்பெறி திருத்த சட்டத்தை அரசாங்கம் நிறைவேற்றியுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெக்டர் அபுகாமி தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கம் சபாநாயகரின் அனுசரணையுடன் மிகவும் சூட்சமான முறையில் வற்பரி திருத்த சட்டமூலத்தை நிறைவேற்றியுள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹெக்டர் அபுகாமி தெரிவித்துள்ளார் எதிர்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அறுபத்தொன்பது லட்சம் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டு மக்களின் கழுத்தை நெறிக்கும் வகையிலான பட் சிக்ஸ்டி நைன் போதியை தற்போது மக்களுக்கு நத்தார் பரிசாக வழங்கியுள்ளனர் நாடாளுமன்ற சபையினுள் சபாநாயகரின் ஆதரவுடன் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவின் கௌரவத்தை சீர்குலைத்து அவரின் மீது சேறு பூசும் விடயத்தையே மேற்கொண்டனர் மாறாக சபையில் வேறு எந்த நடவடிக்கையும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் தேவைப்பாட்டிற்காக மாத்திரமே வற்பரி திருத்த சட்டம் மூலம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது வருமான மார்க்கத்தை அதிகரிக்குமாறு கூறப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசாங்கம் நாட்டு மக்களிடமிருந்து 
பணத்தை கொள்ளையிடும் நடவடிக்கையை ஆரம்பித்துள்ளது இந்த விடயத்தில் ராஜபக்சர்களின் நிலைப்பாட்டை எடுத்து நோக்கும் போது தந்தை ஆதரவாகவும் மகன் எதிராகவும் வாக்களித்திருக்கின்றார் பாரிய நிதி கொள்ளைக்கு ராஜபக்சர்களே காரணம் என நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது இத்தகைய பின்னணியில் இந்த நாடகத்தை அரங்கேற்றும் பிரதான சூத்திரதாரி நாவல் ராஜபக்சவே ஆனால் அவர்கள் தற்போது நாடகம் ஆடுகின்றனர் ஆகவே நாட்டு மக்களை நெருக்கடிக்குள் தள்ளும் இந்த நடவடிக்கைக்கு நாம் எதிர்ப்பை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் ஜனவரி மாசே சிட்ட அப்பி ஆரம்ப கர்ணவா தெவந்த வெடப்பிடிவிலாக் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன் சபை நாளை மன்றல் முன்னிலையாக மாறு கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவங்ச மற்றும் அவர் சார்பில் மன்றில் முன்னிலையாகிய பிணையாளர்களை நாளை மன்றில் முன்னிலையாகுமாறு கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி நவரத்ன மாரசிங்க இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார் விமல் வீரவங்சவுக்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவினால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதிவாதிகள் சார்பில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சவேந்திர பெர்னாண்டோ நீதிமன்றத்தில் வாதங்களை முன்வைத்த போது தமது கட்சிக்காரர் சுகயினம் காரணமாக வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று காலை ஒன்பது மணியளவில் தமக்கு அறிவிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதேவேளை விமல் வீரவங்சவின் பிணை நபர்கள் மன்றில் ஆஜராகாதமை தொடர்பிலும் நீதவானின் அவதானம் செலுத்தப்பட்டது அதனையடுத்து விமல் வீரவங்சவின் உடல்நிலை குறித்த மருத்துவ அறிக்கையை நாளை மன்றில் சமர்ப்பிக்குமாறும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது நாடு பாரிய நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் நிலை உருவாகி வருவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயசக்ர தெரிவித்துள்ளார் பெருமதி சேர் வரை திருத்த சட்டமூல வாக்கெடுப்பின் ஊடாக மொட்டு கட்சியின் வீழ்ச்சியே புலப்படுவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிறி ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த நூற்று முப்பத்தி எட்டு பொருட்களில் தொன்னூற்று ஏழு பொருட்களுக்கு மீண்டும் வரி அறவிடப்பட உள்ளது இதன் காரணமாக பல துறைகள் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளவுள்ளன குறிப்பாக பால்மாவில் இருந்து ஏனைய அனைத்து பால் வகைகளின் விலைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அதே போன்று எரிபொருள் வகைகளின் விலைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சடலங்களை எரிப்பதற்கும் வரி அறவிடும் அரசாங்கமாக இந்த அரசாங்கம் மாறியுள்ளது இலவச சுகாதார சேவைக்கும் நூற்றுக்கு பதினெட்டு வீதம் வரி அறவிடப்பட உள்ளது இது நாட்டை பாரிய நெருக்கடிக்குள் தள்ளும் விடயமாகும் சர்வதேச நாணய நிதியம் கூறும் அனைத்து விடயங்களையும் மேற்கொள்வதன் பிரதிபலனே இந்த விடயமாகும் வட்வரி திருத்த சட்டமூல வாக்கெடுப்பின் போது மஹிந்த ராஜபக்ச அதற்கு ஆதரவாகவும் நாமல் ராஜபக்ச அதற்கு எதிராகவும் வாக்கு அளித்துள்ளார் இந்த விடயத்தில் மொட்டு கட்சியின் வீழ்ச்சியே புலப்படுகின்றது ராஜபக்சர்கள் ஒவ்வொருவரும் தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் வகையில் செயற்பட்டுள்ளனர் இந்த விடயத்தை ஏனைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மேற்கொண்டிருந்தால் அவர்கள் எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கும் சாமானியம் ருபியால் விசிதாக விசி துந்தாக தொடர்வது பிராந்திய செய்திகள் யாழ்ப்பாணத்தில் நெற்சகையில் ஏற்படும் வெண்முதுகு தாவர தத்தி மற்றும் கபில நிற தத்தி தாக்கம் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டுள்ளது யாழ் மாவட்ட செயலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர் ஆ சிவபாலசுந்தரன் தலைமையில் வெண்முதுகு தாவர தத்தி மற்றும் கபில நிற தத்தி தாக்கம் தொடர்பில் விடயங்கள் ஆராயப்பட்டன நோய் தாக்கத்தின் பாதிப்பு கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் மருந்துகளை பாவிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்பன தொடர்பாக விளக்கங்கள் இதில் பங்கேற்ற விவசாய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டது மேலும் இவ்நோய் தாக்கம் அதிகளவில் சாவகச்சேரியில் அடையாளம் காணப்பட்ட போதிலும் ஏனைய பிரதேசங்களில் குறைந்தளவு பாதிப்பு அடையாளம் காணப்பட்டது விவசாயிகள் யூரியாவை பயன்படுத்த வேண்டாம் எனவும் யூரியா இந்த தாக்கத்தை அதிகரிக்கும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டது விவசாயிகளிடையே காணப்படும் இது தொடர்பான விளக்கமின்மையை நிவர்த்தி செய்வதற்காகவே இக்கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது குறித்த நிகழ்வில் மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் யாழ் மாவட்ட விவசாய பணிப்பாளர் மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் தற்பொழுது நெற்பயிருக்கு ஏற்பட்டுள்ள 
பீடை தாக்கம் ஒன்று இதன் காரணமாக தென்மராட்சி பகுதிகளில் சில வயல்கள் முற்று முழுதாக சேதமடைந்திருக்கிறதாக முறைப்பாடுகளை பெற்றிருக்கிறது பூச்சி தாக்கத்தின் காரணமாக விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையிலே அவசரமாக அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது விவசாய தனக்களத்தினால் விவசாய கிருமி நாசினிகள் பீடை நாசினிகளை விற்பனை செய்பவர்கள் போலியானதும் காலாவதியானதும் மருந்து வகைகளை விற்பனை செய்வதாக பெரிய முறைப்பாடு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது யாழ்ப்பாண பிரதேசத்துக்கு உரிய விதை நெல்லினுடைய தட்டுப்பாடு எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது விவசாயத்தில் இயற்கை விவசாய முறையை நாங்கள் சரிசமனாக பண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பொதுவாக விவசாயிகளிடம் ஒரு கோரிக்கை இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் விதை இனங்கள் மிகவும் தட்டுப்பாடாகவும் பல ஆயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான விதைகளை பெற்று அவர்கள் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட விதை இனங்களை பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கிறார்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விதை இனங்கள் உள்ளூர் விதை இனங்களோடு சேர்ந்து பயிர் செய்யப்படுகிற பொழுது அவை உள்ளூர் இனங்கள் பாதிப்புறுகின்றன என்கின்ற ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிறது ஆனபடினால் இந்த ஹைப்ரிட் வகையான விதை இனங்களுடைய பாவனையை நாங்கள் ஓரளவுக்கு மட்டுப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையும் காணப்படுகிறது பாரம்பரிய மா இனங்கள் பல இனம் போன்றன தற்பொழுது குறைந்து காணப்படுகிறது எதிர்காலத்தில் அவற்றிலையும் கூடுதலாக கவனம் எடுத்து யாழ்ப்பாண பகுதிக்குரிய பாரம்பரிய பல இனங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது இந்த நாட்டுக்கு புலியை இறக்குமதி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் எதிர்காலத்திலேயாவது இந்த நிலைமையை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு பிரதேச செயலக பிரிவிலையும் கூடுதலாக புளிய மரங்களை பொருத்தமான இடங்களை நாட்ட வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை விடுத்துக்கிறேன் பிரதேச செயலாளர்களுக்கும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கும் அவற்றுக்கான உதவிகளை செய்யுமாறு கேட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் புளி வந்து எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய தட்டுப்பாடான விடயமாக போகிறது நாங்கள் இப்பொழுது இந்த புலியை நாட்டினால் ஒரு பதினைந்து பத்து வருடங்களுக்கு பின்னராவது நமது பிரதேசத்திலே பாரிய ஒரு தட்டுப்பாட்டை நாங்கள் தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கண்டங்களிலும் தனித்தனிய கூட்டங்கள் வைத்து இனி இந்த தாக்கம் கூடுதலாக பெறுவதை கட்டுப்படுத்துறது என்ற அடிப்படையாக நோக்கமாக இருந்தது தென்வளர்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட நூறு வீதம் அழிந்த இடங்களும் இருக்குது இப்போ இருபத்தஞ்சு அடக்கம் ஐம்பது வீதமாக அழிந்த இடங்களை காப்பாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு தான் ஒரு விழிப்புணர்வை செய்து நாங்கள் இனி வரும் போகங்களில் விவசாயிகள் சரியான முறையில் ஆரம்பத்திலேயே சரியான இனங்களை தெரிவு செய்தல் பயிரிட வழியை பேணுதல் வய சுகாதாரத்தை பேணுதல் போன்ற விவசாய போதனாசிரியர்களின் அறிவுறுத்தலுடன் அவர்கள் சரியான பயிற்சிகை நடைமுறைகளை பின்பற்றுதல் வேண்டும் ஆனால் தற்போது இதன் தாகம் அதிகரித்து காணப்படுகின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் இரசாயன கட்டுப்பாட்டு செல்ல வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எமது விவசாயிகள் சரியான இரசாயனங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சட்டவிரோதமான காலாவதியான மருந்து பாவனையை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் சரியான அளவுகளில் பயன்படுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் கூட்டாக ஒரு கண்டமாக அதாவது ஒரு நிலத்தில் கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ளாமல் ஒரு விவசாயி மட்டும் கட்டுப்பாட்டை மே கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்ளும் போது முட்டாக அதனை நாங்கள் கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர முடியாது எனவே விவசாயிகள் சரியான முறையை பயன்படுத்துவதுடன் ஒருங்கிணைந்து இந்த கட்டுப்பாட்டை மேற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இதனை பூரண கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அதே வயல் நிலங்களில் இருக்கின்ற நீரை பசலை பாவனையின் பின்னர் அந்த நீரை எடுத்து ரசாயன பூச்சி நாசினியில் விசிறுவதற்கான தாங்கிகளில் கலக்கும் போதும் அது இந்த ரசாயனம் சரியான முறையில் பலனை அளிக்காது அப்போ நாங்கள் நோய் தொற்று ஆரம்பிக்க முதல் அந்த இடங்களில் வந்திருந்து விவசாய போதனாசிரியரோ இல்லாட்டி பணிப்பாளர்களோ வந்திருந்து உடனடியாக இந்த வயலில் அதை பேசுகிறோங்கோ இதை செய்யுங்கோ என்ற ஆலோசனை கூட்டங்களை நடத்தினால் நல்லதாக இருக்கும் என்ன என்னுடைய அபிப்பிராய் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு எதிர்பாராத ஒரு பூச்சி தாக்கம் வடமாகாணத்திலேயே ஏற்பட்டிருக்கு ஆகவே இந்த தாக்கத்தை கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு விவசாய திணைக்களம் அரசாங்க அதிபரனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த கூட்டம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைந்திருக்கின்றது தூக்கு தாவர தத்தியின் தாக்கம் தொடர்பில் மன்னார் மாவட்ட விவசாய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுக்கு இன்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டது மன்னார் உயிலங்குளத்தில் அமைந்துள்ள கட்டுக்கரைக்குள திட்ட முகாமைத்துவ குழுவின் கேட்போர் கூடத்தில் வட பிராந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி நிலைய உதவி பணிப்பாளர் எஸ் ராஜேஸ்கண்ணா தலைமையில் விடயங்கள் ஆராயப்பட்டன நோய் தாக்கத்தின் பாதிப்புகள் தொடர்பாகவும் அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் பாவிக்கப்பட வேண்டிய மருந்துகள் தொடர்பாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது நெட்சேகையில் வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்கள் வெண்முதுகு தாவர தத்தியினால் பாரிய சவால்களுக்கும் முகம் கொடுத்து வருவதாகவும் அவற்றில் நான்கு மாவட்டங்கள் முற்றாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வட பிராந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி நிலைய உதவி பணிப்பாளர் எஸ் ராஜேஸ்கண்ணா தெரிவித்தாா்
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஐந்தாயிரம் ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் எண்ணூறு ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அறுநூற்றி ஐம்பது ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பும் வவுனியா மாவட்டத்தில் எழுநூறு ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மன்னாரை பொறுத்தவரையில் மிக குறுகிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் நோய் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த துரித நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டுமென சுட்டிக்காட்டப்பட்டது முல்லைத்தீவு வவுனி குளத்தில் இன்று பொங்கல் இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் பாரிய நீர்ப்பாசன குளங்களில் ஒன்றான வவனி குளத்தின் நீர்மட்டம் நேற்று அதிகாலை அதன் கொள்ளளவான இருபத்தி ஆறு அடியை கடந்து வான் பாய்ந்து வரும் நிலையில் இன்று பொங்கல் இடம்பெற்றது கடந்த இரண்டு வருடங்களாக குளம் நிறைந்து வான் பாயாமல் நீர்மட்டம் குறைவான நிலையில் காணப்பட்டதால் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பெய்த மழை மற்றும் ஏனிய பகுதிகளிலிருந்து வவனி குளத்திற்கு வரும் நீர்வரத்து என்பவற்றால் குளம் வான் பாய்கின்றது இந்த நீரை வரவேற்கும் முகமாக கிராம அமைப்புகள் மற்றும் வவுனி குள நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தினர் நீருக்கு பொங்கல் படையில் வைத்து தமிழர் பாரம்பரிய முறைப்படி வழிபட்டு நீர் பாய்வதை வரவேற்றனர் இதில் மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் என் சுதாகரன் பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் விகிர்தன் பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் பணிமனை சிரேஷ்ட நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் சிவகரன் வவுனி குள நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் பிரகாஷ் வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பணிப்பாளர் பணிமனை உத்தியோகத்தர்கள் மாங்குளம் பிராந்திய அலுவலக உத்தியோகத்தர்கள் வவுனி குள நீர்ப்பாசன திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் குளம் வான் பாயும் காட்சியை காண்பதற்காக மக்கள் குறித்த பகுதியில் ஒன்று கூடும் நிலையில் உயிரிழப்புகளை தடுக்கும் முகமாக மக்கள் அனாவசியமாக வருகை தருகின்ற நடவடிக்கைகளை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு போலீசார் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பள அதிகரிப்பு கோரி கொழும்பில் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பள அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மத்திய மற்றும் மாகாண பொது சேவை சங்கங்களால் கொழும்பு பத்திரமுல்லையில் என்ற போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பளம் இருபதாயிரம் ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் இடைநிறுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை பெற்றுக் கொடுத்தல் பதவி உயர்வை அமல்படுத்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து செச்சரிபாய கட்டடத்திற்கு முன்பாக போராட்டக்காரர்கள் திரண்டதால் அங்கு போக்குவரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது நுவரலியா மாவட்டத்தில் தபால் சேவைகள் ஸ்தம்பிதமடைந்துள்ளன நாடளாவிய ரீதியில் தபால் ஊழியர்களால் முன்னெடுக்கப்படும் அடையாள பணி பகிஸ்கரிப்பு இன்றும் தொடர்ந்த நிலையில் நுவரலியா மாவட்டத்தில் தபால் சேவைகள் ஸ்தம்பிதம் அடைந்துள்ளன நுவரலியா பிரதான தபால் நிலையம் உட்பட தபால் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான கட்டடங்களை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் மேலும் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்தும் இந்த பணி பகிஸ்கரிப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டது நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட பணி பகிஸ்கரிப்பு இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் தொடர்ந்த நிலையில் நுவரலியா மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தபால் நிலையங்களும் மூடப்பட்டதால் தபால் நிலையங்களில் சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள சென்ற மக்கள் பெரும் அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாகியிருந்தனா் அத்துடன் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் அரசு ஊழியர்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பள அதிகரிப்பு வழங்கப்பட வேண்டுமெனவும் தபால் தொழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன இதேவேளை தபால் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான கட்டடங்களை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த பணி புறக்கணிப்பு முன்னெடுக்கப்படுவதாக ஒன்றிணைந்த தபால் தொழிற்சங்க முன்னணியின் இணை ஏற்பாட்டாளர் சிந்தக பண்டார தெரிவித்துள்ளார் கடிதங்களை விநியோகிக்கும் நடவடிக்கைகள் முடங்கியுள்ளதாகவும் மத்திய தபால் பரிமாற்றத்திலிருந்து எந்தவொரு தபால் பொருட்களையும் கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் ஒன்றிணைந்த தபால் தொழிற்சங்க முன்னணி தெரிவித்துள்ளது பணி பகிஸ்கரிப்பு காரணமாக சுமார் பத்து லட்சம் கடிதங்கள் கொழும்பு மத்திய தபால் பரிமாற்றகம் மற்றும் நாட்டின் ஏனைய தபால் அலுவலகங்களிலும் தேங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தபால் ஊழியர்கள் ஆரம்பித்துள்ள அடையாள வேலை நிறுத்தம் இன்று நள்ளிரவு வரை முன்னெடுக்கப்படும் எனவும் ஒன்றிணைந்த தபால் தொழிற்சங்க முன்னணி தெரிவித்துள்ளது நாடளாவிய ரீதியில் தபால் ஊழியர்கள் முன்னெடுத்த அடையாள பணி புறக்கணிப்பு காரணமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் தபால் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது நாளாக தபால் தொழிற்சங்கங்களின் போராட்டம் தொடர்ந்த நிலையில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தபால் நிலையங்களும் மூடப்பட்டன இதனால் தபால் நிலைய சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள சென்ற மக்கள் அசௌகரியங்களுக்கு உள்ளாகினர் பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை குறைப்பதற்கான பதினாறு நாள் செயல்பாதத்தை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியில் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன
பாலிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை குறைப்பதற்கான பதினாறு நாள் செயல்பாதத்தை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச செயலகமும் ஆய்வுக்கு மேம்பாட்டிற்குமான இஸ்லாமிய மகளிர் ஒன்றியமும் இணைந்து விழிப்புணர்வு நிகழ்வொன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தன மகப்பேறு மற்றும் பெண் நோயியல் வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் முகமது சிராஜ் ஏராபூர் ஆதார வைத்தியசாலை சிறுவர் மற்றும் உளவள வைத்தியர் டாக்டர் டன் சவுந்தரராஜா ஆகியோர் விழிப்புணர்வு உரைகளை வழங்கினர் ஆய்வுக்கு மேம்பாட்டிற்குமான இஸ்லாமிய மகளிர் ஒன்றியத்தின் தலைவி திருமதி அனிசா பிர்தவுஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் உதய் ஸ்ரீதர் காத்தான்குடி மேலதிக சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் மீரா முகைதீன் உதவி பிரதேச செயலாளர் திருமதி சில்மியா உட்பட பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சுகாதார அதிகாரிகள் காத்தான்குடி பிரதேச செயலக அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று பாடசாலை மாணவிகளுக்கான பெண் நோயியல் தொடர்பான செயலமர்ப்பும் நடைபெற்றது இதில் மகப்பேறு மற்றும் பெண் நோயியல் வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் முகமது சிராஜ் கலந்து உரை நிகழ்த்தினார் வவுனியா பிரதேச செயலக விருது வழங்கலில் முறைகேடு என தெரிவித்து தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் தாக்கல் கோரப்பட்டுள்ளது வவுனியா பிரதேச செயலக கலாச்சார விழாவில் கலாநேத்ரா விருது வழங்கல் முறையில் முறைகேடு இடம்பெற்றதாக தெரிவித்து சமூக ஆர்வலர் சூரியகுமார் கிருபனால் தகவல் அறியும் சட்டம் மூலமாக தகவல் கோரி பிரதேச செயலகத்தில் விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அவர் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து வவுனியா பிரதேச செயலகத்தில் தாக்கல் செய்தார் வவுனியால பிரதேச கலாச்சார ஆபீஸால வந்து கலாநேத்ரா விருது வழங்குறாங்க அது சம்பந்தமா ஊழல் நடைபெற்றிருக்கு என்னு கேட்டா விருதுகளுக்கு பெறுமதி இல்லாத ஆக்களுக்கெல்லாம் விருது கொடுக்குறாங்க இது சம்பந்தமான முறையான ஒரு தெரிவிப்புழு இங்கே இடம்பெறையில இது சம்பந்தமா நான் ஆர்டிஏ ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பைனல் நாள்ல பதில் தாரமன்று சொல்லியிருக்கேன் வவுனியான இளைஞர்கள் எதிர்காலமும் இப்படி ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கீங்க ஏன்னா விருது குறித்தானவர்களுக்கெல்லாம் விருது கிடைக்காம போகுது கட்டாயம் இது வெளிச்சத்துக்கு வரணும் மீளாய்வு செய்யணும் திருப்பி மீளாய்வு செஞ்சு ஒழுங்கான ஆக்களுக்கு விருதுகளை வழங்கணும் என்று கேட்டுக்கொள்றோம் இந்தியா சீனா பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் கடன் சலுகைகளை வழங்க இணக்கம் வெளியிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பதில குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் பெருமதி சேர் வரி தொடர்பில் போலியான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாக அமைச்சரவை பேச்சாளரும் அமைச்சருமான பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் அமைந்துள்ள அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் வாராந்த ஊடகவியலாளர் மாநாட்டின் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் பெருமதி சேர் வரி பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து ஒரே தடவையில் பதினெட்டு சதவீதமாக அதிகரிக்கப்படவில்லை பதினைந்து வீதத்தில் இருந்து பதினெட்டு வீதமாகவே அதிகரிக்கப்பட உள்ளது பெருமதி சேர் வரி அதிகரிப்பு தொடர்பில் போலியான தகவல்கள் பகிரப்படுகின்றன மின்சாரம் ரசாயன உரம் மருந்துகள் ஆயுர்வேத மருந்துகள் குழந்தைகளுக்கான பால்மா போன்ற நாற்பத்தி மூன்று பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்பார்த்த வருமானத்தை ஈட்ட முடியாததன் காரணமாகவே சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து இரண்டாம் கட்ட கடன் தொகையை பெற்றுக்கொள்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது அதனால் வரிகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு சகல நடவடிக்கைகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன அதற்கமைய பதினைந்து வீதமாக காணப்பட்ட பெட் வரி மூன்று சதவீதத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது வரவு மற்றும் செலவுக்கு இடையிலான இடைவெளியை குறைக்கும் வகையிலேயே இம்முறை வரவு செலவு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் அரசாங்கத்தை நிர்வகித்து செல்ல முடியாது இந்தியா சீனா பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் எமக்கு கடன் சலுகையை வழங்க இணக்கம் வெளியிட்டுள்ளன கடந்த ஒன்பதாம் தேதி ஏற்பட்ட திடீர் மின்வெட்டு தொடர்பான அறிக்கை இதுவரை கிடைக்கவில்லை என பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஒன்பதாம் தேதி நாடலாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட திடீர் மின்வெட்டு தொடர்பான முழுமையான அறிக்கை இதுவரை கிடைக்கவில்லை என இலங்கை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தலைவர் மஞ்சுல பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் அறிக்கை எதிர்வரும் இருபதாம் தேதிக்கு முன்னர் கிடைக்கப்பெறும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் அறிக்கை கிடைக்கப் பெற்ற பின்னர் மின்சார சபை உயர் அதிகாரிகளை ஆணைக்குழுவுக்கு அழைத்து காரணங்களை கேட்டறிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தலைவர் மஞ்சுல பெர்னாண்டோ குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த சனிக்கிழமை மாலை ஐந்து பத்து அளவில் நாடலாவிய ரீதியில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டதுடன் கொத்மலை பியகம மின் விநியோக கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட மின்னல் தாக்கமே மின்வெட்டு ஏற்பட காரணம் என மின்சார சபை தெரிவித்திருந்தது இந்த மின்வெட்டு சுமார் ஐந்தரை மணித்தியாலங்களில் சீர் செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்க ராஜாங்க திணைக்களத்தின் விசேட பிரதிநிதி அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமானை சந்தித்துள்ளார் மலேகா பெருந்தோட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமானால் முன்னெடுக்கப்படும் வேலை திட்டங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவு வழங்கப்படும் என அமெரிக்காவின் விசேட பிரதிநிதி உறுதியளித்தியுள்ளார் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்துள்ள அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக்களத்தின் இன சமத்துவம் மற்றும் நீதிக்கான விசேட பிரதிநிதியான டிசைரி கோர்மியர் ஸ்மித் இன்று நுவரெலியா மாவட்டத்திற்கு கண்காணிப்பு விஜயம் மேற்கொண்டார் இதன்போது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரும் நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்
மலையக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு காணி உரிமை வழங்குவதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் அமெரிக்க பிரதிநிதியிடம் ஜீவன் தொண்டமான் எடுத்துரைத்ததுடன் மலையக மக்களுக்கும் சமூக நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ச்சியாக குரல் எழுப்பி வரும் சர்வதேச சமூகத்திற்கும் நன்றி தெரிவித்தார் அத்துடன் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் மலையக மக்களுக்கு உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காகவும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் வேலை திட்டங்கள் தொடர்பில் அமெரிக்க பிரதிநிதி அமைச்சரிடம் கேட்டறிந்து கொண்டார் அத்துடன் மலையக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளுக்கு அமெரிக்க தூதரகத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் ஆங்கில மொழி பயிற்சி நடவடிக்கையை விரிவுபடுத்துவது தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது விவசாய நிலங்களுக்கான ஏக்கர் வரி அறவிட்டை இடைநிறுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாய நிலங்களுக்கான ஏக்கர் வரி அறவீட்டை இடைநிறுத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக விவசாய மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் இன்று அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் விவசாய நிலங்களுக்காக ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு ரூபா வீதம் இந்த ஏக்கர் வரி விதிக்கப்படுகின்றது இந்த வரியினால் ஈட்டப்படும் வருமானத்தை விட அதனை பெற்றுக்கொள்ள அதிக தொகை செலவிடப்படுவதால் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர குறிப்பிட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மரக்கறி விலையேற்றத்தினால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மழையுடன் கூடிய காலநிலை நிலவுவதன் காரணமாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மரக்கறிகளின் விலை அதிகரித்து காணப்படுகின்றது இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த ஆண்டினை விட இந்த ஆண்டு மரக்கறி விலை அதிகரித்துள்ளதால் தாம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் தற்போது நாட்டில் நிலவும் மழை காரணமாக மரக்கறி என்ற விலை மிகவும் அதிகரித்துள்ளது தற்பொழுது கந்த சஷ்டி விரதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அன்பு பிள்ளையார் பெருங்கதை அதுபோல் திருவம்பா இப்படியான விழாக்காலங்களிலே மரக்கறிந்த விலைகள் மிகவும் உயர்ந்துள்ளது அதனால் குடும்ப நிலை வறுமை உள்ளவர்கள் வாழ்வாதாரம் பெறுவதற்காகவும் அல்லது தங்களுடைய வீட்டு சமையல் அதுகளை பிள்ளைகளுக்கு சரியான வலுவூற்ற உணவை உண்பதற்கும் ஆனால் மரக்கறிகளை தேடும் பொழுது மரக்கறிந்த விலைகள் கூடுதலாக இருப்பதனால் மிகவும் மக்கள் பெரிதும் துன்பப்படுகின்றார்கள் கடந்த காலங்களில் ஒப்பிடும் பொழுது தற்பொழுது மரக்கறிந்த விலைகள் கூடுதலாக இருக்கு கத்திரிக்காய் நானூறுரூவா பச்சை ஆயிரத்தி நானூறுரூவா மற்ற ஒன்றுமே நானூறுவா அப்படி யாழ்ப்பாணத்தில் மரக்கறி சரியான விலையாக இருக்கு அதால் நாங்கள் ஒன்றும் செய்யலாம் மரக்கறிகள் எல்லாம் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே போகுது எல்லாம் இப்போ கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் கால் கிலோ இருநூறுரூவா முந்நூறுரூவா வெங்காயம் முந்நூற்றம்பது ரூபா அப்படியே எல்லாம் எல்லாமே விலை தான் மழையுடனான வானிலை காரணமாக தற்போது மரக்கறி உற்பத்தி வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாகவும் வெங்காயம் போன்ற இறக்குமதி செய்யப்படும் மரக்கறிகளின் விலை அதிகரித்துள்ளதால் தமது வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கல்வியங்காடு பொதுச் சந்தை வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் பூர்வீகமான வியாபாரம் செய்கிற நாங்கள் மரக்கறிகள் இப்போ அதிக விதமான மக்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைஞ்சோண்டு போகுது அதனால் மக்கள் வந்து வர்றது குறைஞ்சோண்டு போகிறதால எங்களுக்கு வியாபாரங்கள் சரியான நஷ்டத்தில் போய்கொண்டிருக்குது நாங்கள் மரணாமடத்திலேயும் திண்ணவெளியிலேயும் குடும்ப பண்ணி விற்கிறது ஆனால் உய உயர்ந்தபட்சம் போய்கொண்டிருக்கிறதால மக்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை வெங்காயம் எல்லாம் இன்றைக்கு நானூற்றி எண்பது ரூபா நானூற்றம்பது ரூபா போயிடுது என்ன செய்ய போகணும் என்று மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கணும் அப்போ இது அதிக போன வருஷம் அதிகபட்சம் போகல ஓரளவான செய்தான் நின்று இந்த முறை தான் சரியான இதுக்கு போய்கொண்டிருக்கிறது வழக்கில் எல்லாமே கடும்பு இல்லை முறுக்குங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பைத்தங்க நானூறுரூவா எல்லாமே கடும்பு இல்லை வீ வெங்காயம் எல்லாம் இன்றைக்கு ஐநூறுரூவாக்கு வந்துட்டு முந்நூறுரூவா வீத்த வீ வெங்காயம் எல்லாம் ஐநூறுரூவாக்கு வந்துடுது அங்கேயே மழை தானேன்னு சொல்லி இஞ்ச ஏற்றுமதி எல்லாம் இறக்கி எல்லாம் முந்நூறுரூவா இது வெங்காயம் ஐநூறுரூவா இன்றைக்கு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் ஆயிரத்தி இருநூறுவா போன மறைக்கலாம் இப்படி விலை இல்லை இந்த வருஷம் ஃபுல் விலையாகவும் இருக்கு எல்லா சாவனும் மறக்கறி எண்ணில் முழுக்க விலை குடிக்கொண்டு இருக்கு எல்லா சாவனும் சனம் ஆயிரம் சம்பளம் எடுத்து வாழையில் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் மீளாய்வுக் கூட்டம் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இயங்குகின்ற அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின மூன்றாம் காலாண்டுக்கான மீளாய்வு முன்னேற்றக் கூட்டம் இன்று இடம்பெற்றது மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் சி குணபாலன் தலைமையில் மாவட்ட செயலக பண்டாரவண்ணியன் மாநாட்டு மண்டபத்தில் அச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் தேசிய செயலக பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பங்கேற்புடன விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் தற்போது முன்னெடுக்கப்படும் திட்டங்கள் எதிர்கால திட்டங்கள் என்பன தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டன இதில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட பதில் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திருமதி க ஜெயபவானி பிரதேச செயலாளர் உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள் அரசு மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்
மலேக மக்கள் முன்னணியின் ஏற்பாட்டில் இருநூறில் மலேகம் ஆற்றத்தை நோக்கி எனும் தொனிப்பொருளில் நிகழ்வு நடத்தப்பட உள்ளது மலேக மக்கள் முன்னணியின் ஏற்பாட்டில் இருநூறில் மலேகம் மாற்றத்தை நோக்கி எனும் தொனிப்பொருளில் நுவரலியா செனிசிட்டா அரங்கில் இடம்பெறவுள்ள மாபெரும் நிகழ்வுக்கான அழைப்புதல் வழங்கும் முதல் நிகழ்வு கொட்டகலை ஸ்ரீ முத்து விநாயகர் தேவஸ்தானத்தில் இடம்பெற்றது மலேக மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் நுவரலியா மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான பி ராதாகிருஷ்ணனின் ஆலோசனையில் சம்பிரதாய ரீதியாக ஆலயத்தில் பத்திரிகையை வைத்து பூஜைகளை மேற்கொண்ட பின்னர் முதல் பத்திரிகை கொட்டக்கலை முத்து விநாயகர் ஆலய பரிபாலன சபையினரிடம் கையளிக்கப்பட்டது இதன்போது மலேக தொழிலாளர் முன்னணியின் பதில் பொதுச் செயலாளர் புஷ்பா விஸ்வநாதன் ஆலய பரிபாலன சபையினர் கொட்டக்கலை வர்த்தக சங்க உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் மலையகத்தின் பெருமையை எடுத்து கூறுவதற்காக நாங்கள் செய்யவிருக்கும் இந்த விழாவிலே அனைவரும் பங்கு பற்றி மலையகத்தை இந்நாள் வரை மிகவும் கீழ்தரமான முறையிலே நாம் மலையகத்தில் பிறந்தவர்கள் கொழும்பிலே வேலை செய்வதற்கும் ஓட்டலிலே வேலை செய்வதற்கும் அல்லது கொழும்பிலே பங்களாக்களிலே வேலை செய்வதற்கும் நிலையை மாற்றி இன்று எம்மவர்களிலும் நீதிபதிகளாகவும் உயர் நீதிமன்ற நீதி அரசர்களாகவும் விஞ்ஞானிகளாகவும் ஆசிரியர்களாகவும் என்ஜினியர்களாகவும் டாக்டர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்பதை காண்பிப்பதற்காக இந்த மலையகம் இருநூறு மாற்றத்தை நோக்கி என்ற தொழிற்கொள்கையை நாங்கள் நடத்துகின்றோம் நாட்டில் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டில் நிலவும் மழையுடனான காலநிலை காரணமாக டெங்கு நோய் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் எண்பதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ரெண்டு டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் நாற்பத்தேழு மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளதாக சுகாதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில் நாற்பத்தி ஆறு தசம் நான்கு சதவீத மாணவர்கள் மேல் மாகாணத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா் அதன் அடிப்படையில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தெட்டு நோயாளர்களும் கம்பகா மாவட்டத்தில் பதினைந்தாயிரத்து நானூற்றி பத்தொன்பது நோயாளர்களும் கழுத்துறை மாவட்டத்தில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தொன்பது நோயாளர்களும் பதிவாகியுள்ளனர் அதற்கமைய அறுபத்தொரு சுகாதார மருத்துவ பிரிவுகள் டெங்கு அபாயம் மிக்க இடங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தில் பகுதி நாள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் உதய ஸ்ரீதர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் டெங்கு ஒழிப்பு தொடர்பாக ஆராயப்பட்டதுடன் சிரமதான வேலைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாகவும் பிரதேச செயலாளரினால் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன கூட்டத்தில் உதவி பிரதேச செயலாளர் திருமதி சில்மியா உட்பட துறைசார் உத்தியோகத்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் கிளிநொச்சி பூநகரி குளத்தின் மேற்பரப்பில் அமைக்கப்பட உள்ள சூரிய மின்சக்தி திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தை எட்டுவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பூநகரி குளத்தின் மேற்பரப்பில் சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை நிறுவுவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவுடன் மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தை எட்டுவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பில் அமைச்சர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் ஆயிரத்து ஐநூறு மெகாவோட் ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புடனான எழுநூறு மெகாவோட் சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக ஆஸ்திரேலியாவின் யுனைடெட் சோலர் குழுமத்துடன் இந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டில் இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டம் நிறுவப்பட உள்ளது என மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய பேரிடர் நிவாரண சுவை மையத்தின் பங்கை வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்ற மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது தேசிய பேரிடர் நிவாரண சுவை மையத்தின் பங்கை மிகவும் திறம்பட மற்றும் வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றுவதற்கு மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அதிகாரங்களை வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டில் அப்போதைய சமூக சேவைகள் மற்றும் சமூக நல அமைச்சகத்தின் கீழ் நிவாரணப் பணிகள் மறுவாழ்வு பணிகள் மற்றும் புலமைப்பு பணிகளை திட்டமிட்டு செயல்படுத்த தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை மையம் நிறுவப்பட்டது இந்த மையத்தின் பங்கை மிகவும் திறம்படவும் திறமையாகவும் நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான அதிகாரங்களை மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் ஆளுநர்களுக்கு மாற்றுவதற்கு பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற முறையில் ஜனாதிபதியால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைக்கு அமைச்சர்கள் குழு அனுமதி அளித்துள்ளது இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் முல்லைத்தீவு சாலை ஊழியர்கள் இன்று முதல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர் நீதி சட்டத்திற்கு அமைவாக அறுபதுக்கு நாற்பது என்ற நேர அட்டவணையை நடைமுறைப்படுத்துமாறு கோரி இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் முல்லைத்தீவு சாலை ஊழியர்கள் இன்று முதல் தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர் அறுபதுக்கு நாற்பது என்ற நேர அட்டவணை நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாக பல தடவைகள் அறிவிக்கப்பட்ட போதும் இதுவரை அது நடைமுறைப்படுத்தப்படாத நிலையில் தொடர்ச்சியாக தமது பேருந்துகள் சேவை வழங்குவதில் இடையூறுகள் ஏற்படுத்தப்படுவதாகவும் பேருந்துகள் மீதான தாக்குதல்கள் ஊழியர்கள் மீதான தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது 
இந்த நிலையில் இன்று காலையும் அரசு பேருந்து யாழ்ப்பாணம் சென்றபோது அதனை வழிமறைத்து தனியார் பேருந்து சாரதிகள் நடத்துனர்கள் சாரதி மீதும் பேருந்து நடத்துனர் மீதும் தாக்குதலை நடத்தினர் இதில் நடத்துனர் காயமடைந்து முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் அதனால் உரிய நேர அட்டவணையை நடைமுறைப்படுத்தப்படாமையே தங்களது இந்த முரண்பாடுகளுக்கு காரணம் எனவும் தமக்கான உரிய நேரங்களை வழங்கி மக்களுக்கான சேவைகளை சரியாக வழங்குவதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கோரியும் இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்கள் இந்த கால வரையறையற்ற போராட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளனர் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆலய விக்கிரகங்களின் கீழ் உள்ள நகைகளை திருடிய பூசகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆலய விக்கிரகங்களின் கீழ் உள்ள நகைகள் மற்றும் பொற்காசு என்பவற்றை திருடி விற்பனை செய்த குற்றச்சாட்டில் பூசகர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் தீவகம் ஊர்காவற்துறையில் உள்ள இரண்டு ஆலய விக்கிரகங்களை அசைத்து அவற்றின் கீழ் இருந்த மோதிரம் மற்றும் பொற்காசு என்பவற்றை பூசகர் திருடியுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் கொக்குவிலை சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயதான பூசகர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் பூசகர் போதைப் பொருள் பாவனைக்கு அடிமையானவர் எனவும் அவரிடமிருந்து ஐந்து பவுன் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் குறிப்பிட்டனர் போலீஸ் பரிசோதகர் தே மேனன் தலைமையிலான யாழ்ப்பாண மாவட்ட குற்றத்தடுப்பு போலீஸ் பிரிவின் உப போலீஸ் பரிசோதகர் பிரதீப் குழுவினர் இந்த கைது நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர் மட்டக்களப்பு ஆயத்தியமலை அரசினர் தமிழ்கலவன் பாடசாலைக்கு கணனியொன்று அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு வவுணத்தீவு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட ஆயத்திய மலையில் உள்ள பின்தங்கிய பாடசாலைக்கு சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் கணினி இயந்திரம் ஒன்று வழங்கப்பட்டது ஆயத்திய மலை அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலையானது வவுணத்தீவு பிரதேசத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய பாடசாலையாக உள்ள நிலையில் குறித்த பாடசாலை அதிபர் மற்றும் வலைக்கல்வி அலுவலகத்தின் ஆசிரிய ஆலோசகர் திவாகரன் விடுத்த வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் இந்த கணினி வழங்கப்பட்டது கணினி கையளிக்கும் நிகழ்வு இன்று காலை பாடசாலை அதிபர் வித்யாதரன் தலைமையில் நடைபெற்றது சுவிஸ் உதயம் தாய்ச்சங்க பொருளாளர் க துறைநாயகம் மட்டக்களிப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்தின் ஆசிரிய ஆலோசகர் எஸ் திவாகரன் சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் கிழக்கு மாகாண கிளைத் தலைவர் விமலநாதன் செயலாளர் ரோமிலா செங்கமலன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நோரலியா மேபீல்ட் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் உயர்தரம் கற்க தகுதி பெற்ற மாணவர்களுக்கு உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது நுவரலியா கல்வி வலயத்தில் உள்ள மேஃபீல்ட் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சைக்கு தோற்றி உயர்தரம் கற்க தகுதி பெற்ற மாணவர்களுக்கு மலையக மக்கள் சக்தியினால் உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது கற்றல் உபகரணங்களை வழங்கும் நிகழ்வு வித்தியாலய அதிபர் எஸ் சுதாகரன் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது இதில் மலையக மக்கள் சக்தியின் தலைவர் ராமன் செந்தூரன் முன்னாள் அதிபர் கே மோகனவாணி மலையக அரசியல் ஆர்வலர் சரவணகுமார் உட்பட ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர் இலங்கையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சியில் மலையகத்தை சார்ந்த மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் சொல்லா துயரங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொருளாதார ரீதியில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை பெற்று இந்த இடைவெளிகள் கூட ஏற்பட்டிருக்கின்றது இடைவெளிகள் விலகி கொழுந்திற்கு நாளாந்த ஒரு தொழில் செய்வதற்காக சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்க இருக்க பெற்றோர்களுக்கு நாளாந்த கூலி கூலி சம்பளம் தான் வழங்கப்படுகின்றது அவர்களுக்கு இருக்கின்ற வீடும் ஒரு சொந்தமாக இல்லை அவர்களுக்கான நிலமும் இல்லை அன்பான மலைகத்தை சார்ந்தவர்களும் கொழும்பை பிறப்பிடமாக கொண்டவர்களும் அல்லது கொழும்பில் வசதி படைத்தவர்கள் இருக்கின்றோம் அதேபோல் முழு இலங்கையில் இருக்கின்றோம் அதேபோல் இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து மலையகத்தில் இருக்கின்ற ஏழ்மையான மாணவர்களுக்கு நீங்கள் அனைவரும் கற்றல் உபகரணங்களை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு சகல உதவிகளை செய்ய வேண்டும் அதே போல் மலையகத்தை சார்ந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் மிகவும் கஷ்டமான மாணவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு நாங்கள் ஏதோ ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் ஹரக் ஹட்டா குற்ற புலனாய்வு பிரிவின் பிடியில் இருந்து தப்பி செல்வதற்கான சதியில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் ராணுவ வீரர் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் பிரபல பாதாள உலகக்குழு நபரான ஹரகட்டா குற்றப்புலனாய்வு பிரிவின் பிடியிலிருந்து தப்பி செல்வதற்கான சதியில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் ராணுவ வீரர் எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் ராணுவ வீரர் கொழும்பு நீதவான் தில்லிநகமகை முன்னிலையில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் இதன்போதே சந்தேக நபரை விளக்கமறியலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது த போல் பிளாஸ்டர் உதைபந்தாட்ட போட்டியில் அகில இலங்கை ரீதியில் சேம்பியனாக தெரிவு செய்யப்பட்ட மட்டக்களப்பு அலிகார் மத்திய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது 
த போல் பிளாஸ்டர் உதைப்பந்தாட்ட போட்டியில் கொழும்பு ஜாஹிரா கல்லூரியை வீழ்த்தி சாம்பியனான மட்டக்களப்பு அலிகார் மத்திய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது கொழும்பிலிருந்து இன்று மட்டக்களப்பிற்கு வருகை தந்த மாணவர்களை ஓட்டமாவடியில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கல்குடா அமைப்பாளர் எம் பி முசம்பில் தலைமையில் ஒன்று கூடிய மக்கள் வரவேற்றனர் மாணவர்களுக்கு ஓட்டமாவடி சுற்றுவளைவு மையத்தில் வைத்து பட்டாசு கொளுத்தி மலர் மாலை அணிவித்து ஓட்டமாவடி மத்திய கல்லூரி வரை அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் ஓட்டமாவடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்களின் பேண்ட் வாத்திய மரியாதை மத்தியில் அக்கல்லூரி சமூகமும் அலிகார் மத்திய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வரவேற்பளித்தது இருபது அணிகள் பங்கு கொண்ட உதைப்பந்தாட்ட தொடரில் மட்டக்களப்பு அலிகார் மத்திய கல்லூரி அணி சாம்பியன் ஆகியமை குறிப்பிடத்தக்கது முல்லைத்தீவு மாவட்ட சதுரங்க சங்கம் அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சதுரங்க விளையாட்டை இளம் சந்ததியினர் மத்தியில் ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் சதுரங்க சங்கம் நேற்று அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டது முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஆனா உமா மகேஸ்வரன் தலைமையில் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு நடைபெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்ட சதுரங்க சங்கத்தின் தலைவராக சட்டத்தரணி திரு எஸ் தனஞ்சயன் தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன் பதினைந்து பேர் அடங்கிய நிர்வாகக் குழுவும் தெரிவு செய்யப்பட்டது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சதுரங்க விளையாட்டு மீதான ஆர்வத்தை ஊக்குவித்தல் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாவட்ட தேசிய மட்ட மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளை ஒருங்கிணைத்தல் இலங்கை மற்றும் வெளிநாடுகளில் நடைபெறும் சதுரங்க போட்டிகளில் மாவட்ட வீரர்கள் பங்கேற்பதை எளிதாக்குதல் உள்ளிட்ட சில செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதுடன் சதுரங்க சங்கத்தின் செயற்பாடுகளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் செயற்படுத்த அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திரு சி குணபாலன் மாவட்ட விளையாட்டு உத்தியோகஸ்தர் திரு முகுந்தன் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் சதுரங்க விளையாட்டில் ஆர்வத்துடன் செயற்படும் அரசு உத்தியோகஸ்தர்கள் ஆர்வலர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்